അസ്സലാമു അലൈക്കും ഷെൻസാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തേത് ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ജെല്ലി പൗഡറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടികളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഡിങ് കൂടെയാണിത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അളവിലുള്ള പശുവിൻ പാൽ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കുക അതായത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് പാൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോകരുതേ ഇതേപോലെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീ സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് പോവരുത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതായത് തിള വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള മധുരത്തിനുള്ള അളവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കുറുകി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നാല് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നാല് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോരുത് അതിൻ്റെ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ആറിയും പോവരുത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കട്ട കിട്ടിയും പോവരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതേപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിനും ഒരേ ചൂടായിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ തീയിൽ അതങ്ങോട്ട് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിട്ടുപോയതാണ് ഇതേപോലെ അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നമുക്ക് കടിക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
ഇതേപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തേന് ഞാനൊരു പുഡിങ്ങൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് സെറ്റായി പോവും മുഴുവനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സിനെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കും കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ജെല്ലി മിക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ജെല്ലി പൗഡർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ജെല്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജെല്ലി പൗഡർ കൊണ്ട് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ ഒരു ജെല്ലി മിക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ ലെയറിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഇത് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ട്രോബെറി ജെല്ലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ജെല്ലിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാർട്ടികളിലും സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ജെല്ലി പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ഷൻസാസ് കിച്ചൻ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്